జబర్దస్త్ కార్యక్రమాన్ని చాలా మంది ప్రేక్షకుల కోణ నుంచే చూస్తూ ఉంటారు ఆడియన్స్ ని కడుపుబ్బ నవ్వించే కార్యక్రమంగా టిఆర్పి మోతం మోగించే నెంబర్ వన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ షోగా భావిస్తూ ఉంటారు కానీ జబర్దస్త్ లో మరో కోణం కూడా దాగుంది ఒకప్పుడు అనామకులుగా ఉన్న కళాకారులకు మూడు పూట్లు అన్నం పెట్టే కార్యక్రమంగా కూడా జబర్దస్త్ కి గుర్తింపు ఉంది ప్రతిబున్న అవకాశాలు లేక నిశ్రంలో కూరుకుపోయిన ఆర్టిస్టులకి ఈ సెల్ఫ్ ఐడెంటిటీ తీసుకొచ్చింది జబర్దస్త్ ఇవాళ జబర్దస్త్ లో చేసిన నటులకి ఈ సినిమా పరిశ్రమ ఘన స్వాగతం పలుకుతుంది టాలీవుడ్ లో అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించే వాళ్ళకి జబర్దస్త్ అనుభవం ఓ విజిటింగ్ కార్డ్ లో ఉపయోగపడుతుంది గెటప్ శ్రీను షక్లక్ శంకర్ చమక్ చంద్ర హైపరాది ఇలా ఎంతో మంది జబర్దస్త్ కారణంగా చిత్ర పరిశ్రమలో కూడా రాణిస్తున్నారు అయితే వీళ్ళందరికంటే డిఫరెంట్ స్టోరీ రైజింగ్ రాజ్ ది ఒక రకంగా రివర్స్ స్టోరీ అని చెప్పాలి అందరూ టీవీ ఫీల్డ్ నుంచి సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తుంటే రైజింగ్ రాజు సినిమా రంగం నుంచి టీవీ రంగానికి వచ్చాడు ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో ఉండే టాలీవుడ్ లో ప్రవేశించాడు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవడానికి రాజు చేయని ప్రయత్నం అంటూ ఏం లేదు ఎన్ని రకాలుగా ట్రై చేసినా లక్ లేకపోవడంతో రాజు ఎంతో నిరాశకు గురయ్యాడు అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో జబర్దస్త్ అతన్ని ఎంతగానో ఆదుకుంది హైపరాది కాంబినేషన్ లో రైజింగ్ రాజు చేసిన స్కిట్లు ఎంతో పేరు తెచ్చిపెట్టాయి అంతేకాదు ఇద్దరు తమ టీమ్ మెంబర్స్ తో కలిసి ఈవెంట్లు కూడా పబ్లిక్ లో పాపులారిటీ అందించాయి రైజింగ్ రాజు స్వస్థలం తూర్పుగోదావరి జిల్లా రామచంద్రాపురం చిన్నతనం నుంచి నాటకాలు పిచ్చుండటంతో పెద్ద యొక్క కూడా వదలలేదు దాంతో డెబ్బయో దశకం చివరిలో సినిమా అవకాశాల కోసం విపరీతంగా ప్రయత్నించాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో నటుడు నూతన్ ప్రసాద్ ఓ సినిమా నిర్మించాడు ఆ సినిమాకి రైజింగ్ రాజ్ సోదరుడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేశాడు దాంతో రైజింగ్ రాజ్ ను కూడా ఆ సినిమా ఆఫీస్ లో బాయ్ గా చేర్చాడు సోదరుడు ఆ సమయంలో నూతన్ ప్రసాద్ స్నేహితుడు వేజెంట్ లో సత్యనారాయణ అనే వ్యక్తి అదే ఆఫీస్ లో క్యాషియర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు అతనితో రాజుకి మంచి దోస్తీ కుదిరింది అతనితో పరిచయం వల్ల మరో మలప అనే చిత్రంలో రాజుకి అవకాశం వచ్చింది ఆ సినిమా తర్వాత పెద్దగా అవకాశాలు రాకపోవడంతో సొంతూరు వెళ్లిపోయాడు ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడు పెయింటింగ్ పనులు ఇతర కూలీ పనులు చేసుకుని కుటుంబాన్ని పోషించాడు రాజు ఇక సినిమా రంగంలో నిలదొక్కోవడం తనకు సాధ్యపడదు అనుకున్న దశలో చలాకీ చంట ఒకసారి రామచంద్రాపురం వెళ్లాడు అక్కడ కొందరు రాజు గురించి చెప్పారు చలాకీ చంట వెంటనే రాజును పిలిచి కొన్ని స్కిట్లు ఇచ్చి చేయమన్నాడు రాజు అద్భుతంగా యాక్ట్ చేయడంతో హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి తన టీమ్ లో చేర్చుకున్నాడు ఆ విధంగా జబర్దస్త్ కి పరిచయమైన రాజు కొద్ది కాలంలోనే రైజింగ్ రాజ్ అయ్యాడు హైపరాజీతో జోడీ కుదిరాక ఇద్దరు కాంబినేషన్ లో స్కిట్లు ఆటం బాంబుల్లా పేలాయి దాంతో రాజదశ తిరిగిపోయింది జబర్దస్త్ లో స్టార్ ఆర్టిస్ట్ అయ్యాడు హైపరాజీతో కలిసి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అనేక ఈవెంట్లు చేసి ఆర్థికంగా స్థిరపడ్డాడు అంతేకాదు కూతురు పెళ్లి కోసం చేసిన పది లక్షల అప్పును కూడా తీర్చేశాడు రైజింగ్ రాజు ఒకప్పుడు ఎవరైనా కూలి పని ఇస్తారేమో అని ఎదురు చూసిన రాజు ఇప్పుడు తన స్కిట్ల కోసం తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూసేలా పేరు తెచ్చుకున్నాడు వయసు పైబడిపోతుంది ఇక తను బ్రతికి ఇంతే అనుకుంటున్న దశలో జబర్దస్త్ లో అద్భుతంగా నటిస్తూ ప్రతిపక్కి వయసు అడ్డంకి కాదని నిరూపించుకున్నాడు రైజింగ్ రాజు ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టాలీవుడ్ నగర్